नमस्ते दोस्तों नए साल में आपका स्वागत है आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इस साल का पहला वीडियो हम जीएस कर टीम के साथ बना रहे हैं आज हमारे साथ हैं सी अर्चना जैन मैम हेलो और सी ए योगेश हरजाई सर आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए दोस्तों आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग और आई वुड से डिस्प्यूटेबल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन अराइजेस इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेस इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट when a supplier is engaged in supply of works contract services in various states whether he requires registration in every state where the site is located where that immovable property constructed or to be constructed is located this is the moot question because up till now even after one and a half years of gst's inception up till now there is a a lot confusion about the registration provisions and place of supply provisions place of supply in case of a property is compulsorily to be the place where the property is situated but registration for taking registration at that particular place it is not required that place of supply is to be determined first in order to determine this question whether in case of works contract services the registration is compulsorily required at every place where the property is situated we have to understand that what what registration provisions are saying according to section 22 of cgst act it says that the person has to take registration from every place where he makes a taxable supply now in order to determine that whether he is required to take registration at a particular place it is to be determined it is to be computed that from where he makes a taxable supply and now because it is a works contract and it is a supplier of service so we have to determine the location of the supplier of service i would request archana ma'am to put some light on it thank you sir it is very interesting fact sir work contract is a service जिसमे गुड्स भी यूज होते हैं सर्विस भी यूज होती है और अल्टीमेटली एक टेंजिबल प्रॉपर्टी बन के आएगी बट बिकॉज उसको जीएसटी ने लिया है एज ए सप्लाई तो हमें सर्विस के जो भी प्रोविजन है वो देखने होंगे सो बेसिक प्रोविजन क्या कहता है रजिस्ट्रेशन का कि सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे रजिस्ट्रेशन देगा सर्विस प्रोवाइडर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस यानी उसका जो यूजल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन देगा लाइक वी ऑल आर सिटिंग इन डेली सो हम लोग यहाँ से सर्विस देते हैं तो हमारे लिए ये प्लेस ऑफ बिजनेस है और हमें दिल्ली स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है एंड सेम प्रोविजन गोज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आल्सो बिकॉज उसको जीएसटी ने एक सर्विस माना है उसके बाद सेकंड क्या आता है कि चलो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस तो हो गया एक अलग चीज अब उसके अलावा अगर मेरा कोई और फिक्स स्टैब्लिशमेंट है किसी और स्टेट में तो मुझे वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन लेना मेरे लिए कंपल्सरी हो जाएगा अंडर जीएसटी अब फिक्स स्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइंड है जिसको हम आगे सुनेंगे उसके बाद तीसरी बात क्या कहता है कि भाई चलो आपका फिक्स स्टैब्लिशमेंट भी हो गया और आपके किसी और स्टेट में है तो वो एक अलग प्रोविजन हो गया बट अब अगर मैं कहीं अलग अलग स्टेट से यानी चार पांच स्टेट से सर्विसेज दे रही हूँ जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में बहुत आम बात है मेरे लिए कहीं पे एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में हो सकता है दूसरा प्रोजेक्ट बेंगलोर में हो सकता है सो इट इज वेरी कॉमन एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो अगर मैं मल्टीपल जगहों से वही सर्विस यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रही हूं तो मेरा प्रोविजन कहता है कि वो जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा अंडर जीएसटी जो कि ज्यादा क्लोजली या ज्यादा डायरेक्टली उस जगह से लिंक कर सकते हो या आप अपने उस प्रोजेक्ट से लिंक कर सकते हो तो थर्ड प्रोविजन ये कहता है उसके बाद हम आते हैं डी क्लॉज में तो डी क्लॉज क्या कहता है कि अगर आप वन यानी ए बी सी कहीं फॉल नहीं कर रहे हो या कहीं पे भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करा पा रहे हो यानी आपका यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कोई परमानेंस नहीं है तीसरा आप मल्टीपल दे रहे हो जगहों से बट आपके पास डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है तो क्या करोगे तब तो उसने सबसे बढ़िया बोला है कि तब आपका यूजल प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी मैं जहां पे रहती हूं मेरा यूजल प्लेस ऑफ रेसिडेंस 
या सर्विस प्रोवाइडर का यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो मान लिया जाएगा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और आपको उस स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना पड़ेगा अब जैसे हमने इन सारे डेफिनेशन या इन क्लॉजेस के अंदर वर्ड सुना है फिक्स एस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफाइंड है और ये जीएसटी में डिफाइंड है तो मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे को फिक्स एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए थैंक यू मैम वर्क कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स एक चीज जो इम्पोर्टेंट रहती है कि अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी रजिस्टर्ड हूँ दिल्ली में लेकिन मुझे जहां पे कंस्ट्रक्शन करनी है वो साइट है फॉर एग्जांपल यूपी में तो अक्सर हम लोगों को एक साइट ऑफिस बनाना पड़ता है वहां पर तो क्या वो साइट ऑफिस हमारा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है इसके लिए आप पहले समझेंगे फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है क्या तो जो डेफिनेशन हमें लॉ में दी गई उसमें दो फैक्टर्स हैं जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए पहला क्या है देर हैज टू बी सम सफिशियंट डिग्री ऑफ परमानेंस मेरी एक प्रेजेंस वहां होनी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि मैं वहां हूं और सेकेंडली क्या है देर हैज टू बी एन एक्यूरेट टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस एक सफिशियंट स्ट्रक्चर होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेस का टेक्निकल रिसोर्सेस का अगर तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर जाती हैं मेरे साइड ऑफिस पे तो वो मेरा एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे कि हमारे पास हम कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का उसके लिए बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं लेबर का हो गया आर्किटेक्ट का हो गया इंटीरियर डेकोरेशन का हो गया और भी बहुत सारी चीजें अब या तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मैं यहीं अपने दिल्ली ऑफिस में बैठ के यहीं दिल्ली से बंदे हायर करता हूं उन्हीं के साथ एग्जीक्यूट करता हूं उन्हें कहता हूं भाई आप वहां जाओ और आप लोग वो काम एग्जीक्यूट करो और सिर्फ और सिर्फ उनकी सुपरविजन के लिए एक साइड ऑफिस बना जरूर हुआ है मेरा एक बंदा को मैंने हायर कर लिया या यहीं से भेज दिया कि एक बंदा ये चीजों को देखे और मुझे रिपोर्ट करता रहे अब इस केस में मैं ये नहीं कह सकता देर इज अ सफिशियंट डिग्री ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज जो मेरी लगाई हुई है क्योंकि मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टर ने यहीं से कर दिया लेकिन दूसरे केस में हो सकता है कि मेरा जो साइट ऑफिस बनाया मैं भाई वहीं पे जाऊं वहीं पे बंदे हायर करूं वहीं पे सब कॉन्ट्रैक्ट करूं वहीं के लोकल जो लेबर्स हैं उनको हायर करूं या आर्किटेक्ट्स जो या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं वहीं बैठ के सारे एग्जीक्यूट करूं अब उस केस में क्या है क्योंकि वहां सारी टीम मेरी ही लगी हुई है तो ये एक मेरे पास फैक्टर आ जाता है सफिशियंट डिग्री ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज इस केस में वो मेरा फिक्स एसेबलिशमेंट बन सकता है बट यहां फैक्टर आता है कि जब बन जाएगा या नहीं बनेगा उस केस में क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिल पाएगा कैसे मिल पाएगा और उसके लिए मुझे क्या करना है रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है तो मैं राजेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार और इस पर रोशनी डालेंगे दोस्तों जैसे अभी योगेश जी ने बताया कि फिक्स स्टैब्लिशमेंट कब बनेगा इट डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ दीच केस एंड टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सफिशियंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सुटेबल रिसोर्सेज of human and technical nature if both the things coexist then it would be considered as a fixed establishment now now the moot question from where we actually started is that whether we require registration at every place where we execute that works contract con- works contract s- service now if the subcontracts or other supply of services which are been taken obtained in provision of the works contract service if input is to be taken at the place where the site is registered say for example in case of these architectural services or interior decoration services the place of supply shall be the place where the human property is situated and uh, if i hire from there only then i have to uh, then those uh, service providers would be charging C- cgst sgst and then in order to take credit of those uh, supply of services i have to take registration at that particular place so if fixed establishment is there then the location of supplier shall be in y- this case up because the contract is to be executed at up then c plus has to be uh, <coughs> applied and then input tax credit is available even those which are taken intra state supply of inward supply of services if there is no fixed establishment then uh, location of supplier su- location of supplier of services shall be delhi only kyunki up mein mera koi fixed establishment nahi hai delhi mein hi hoga then is case mein i'll be charging igst and uh, itc shall not be available so now these things has been addressed now i would request ma'am to conclude it yes sir aap dono ne bahut acche se is cheez ko explain kar diya hai ki location of supply kya hogi aur aapko registration lena hai ya nahi lena 
एज योगेश जी टोल्ड वो दोनों की दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव होनी चाहिए यानी उन दोनों के बीच में प्लस या एंड का साइन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर परमानेंस नहीं है या उन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बाउंडेशन नहीं करता अब अगर हमने बोला जैसे सर ने एक्सप्लेन करा फर्स्ट केस में अगर आपने यूपी में रजिस्ट्रेशन ले ली तो आपको वहां पे जो भी आप लोकल प्रोक्योर कर रहे हो वो सारा का सारा आपको क्रेडिट उसका अलाउ हो जाएगा चाहे वो सी प्लस एस हो चाहे वो आई लग के आए हो और अगर सेकेंड केस में हम मानते हैं कि आपका कोई परमानेंस नहीं है वहां पे तो आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो उस केस में आपने जो भी लोकल प्रोक्योर करा चाहे वो गुड्स प्रोक्योर करे चाहे वो अपनी सर्विसेस प्रोक्योर करी तो वो आपका आईटीसी जो है वहीं पे लैप्स हो जाएगा सो अगेन इट हैज टू बी स्टडीड लाइक ऑन केस टू केस बेसिस कि आपका जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस का उसका आ रहा है विजर्व इज योर आईटीसी लैप्स तो उन दोनों के अंदर आपको जो दिखता है बेनिफिशियल है आप वो करेंगे बट अदरवाइज हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेनी है और कब रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी I think that was the question, and we have. Uh, so it means it is not always mandatory yeah. to take registration at every site from where at where you execute the works contract service. Thank you very much. It is a great uh, relief for yes, the be, service uh, providers. Yes, it will be absolutely, absolutely, big relief. So thank you very much, viewers, for watching this video, and thank you everyone thank for you, participating. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.